Продолжается это каждый, каждый день. Несмотря на международную поддержку, визиты в Киев высоких э, государственных чиновников, лидеров стран, сейчас вот собирается большая семерка G7, где обсуждается вопрос Украины, осуждается действие Путина. Вот эти все прилеты – это ответы Западу? Это письма Западу, э, письма о том, о чем я сказал, что мы безбашенные. Мы вообще не контролируем себя. Мы можем все сделать, что хотите. Мы можем ударить. Я не удивлюсь, если они в один прекрасный день ударят по посольству Соединенных Штатов Америки в Киеве. Например, скажут, боже мой, как неудобно получилось. Простите нас, пожалуйста, что-то мы попутали. От них можно всего ожидать. Это звон в Во-первых, уже, официаль... уже было заявление, что надо ударить один. Значит, надо ударить по посольству Соединенных по посольству, Штатов Америки. По посольству как центру Украине. принятия решений. Тогда встречный надо вопрос. Ударить, на, надо ударить, они говорят, надо ударить по Лондону. Они много чего говорят. Да, значит, но мы знаем, что чисто юридически территория посольства считается территорией страны, является таковой. Можно ли считать удар по посольству США в Киеве ударом по США, соответственно, по стране НАТО? Ну, естественно, естественно, но они, видите, что они делают, они Литве угрожают, они Молдове угрожают. НАТО сейчас ведет перегруппировку сил в странах Балтии, подтягивает войска ближе к границам с Украиной, в Польше мы знаем и так далее. То есть идет Третья мировая война, она уже идет, она идет с 24 февраля. Идет Третья мировая война, Россия пытается ее вести, навязывать миру пытается свои условия, но я еще раз хочу сказать, у нее ничего не получится, ровным счетом ничего. И это однажды закончится, и закончится очень плохо для России. Невозможно объявлять войну цивилизованному миру и рассчитывать на успех. Никогда еще прошлое не побеждало в борьбе с будущим. Никогда еще цивилизация отсталости, хаоса, беспорядка и несправедливости не побеждала цивилизацию демократии. Это невозможно в принципе. Поэтому еще раз хочу сказать, конец России не за горами, он наступит неудминно. 